。大小姐好。大小姐好。爸，你怎么能不经过我的允许就跟我订婚呢？你从小跟顾师生是青梅竹马。他现在是顾氏的继承人，这个婚约有什么不好吗？那我已经有男朋友了，你要我跟顾时生订婚，那我不就背叛玉科了吗？你要是不投资给他开公司，他怎么可能跟你在一起？他绝对不是那种因为钱才跟我在一起的人，我可以证明他是真心爱我的。好，既然你选择相信他，那我就给你三个月的时间，如果证明是假的，那你就乖乖的回来跟顾家完婚。好。子瑶，你怎么了？你在电话里跟我说破产了，是怎么回事？我爸他破产跑路了，我们家东西全部都被银行收走了。于可，我现在什么都没有了。糟糕，这个手镯忘记取了。那你这手镯？我这手镯路上随便买的，不值钱的。不值钱？这不就你说的价值一千万的陈年礼物和田玉手镯吗？难不成他说破产是在骗我，想考验我的真心？小傻瓜，破产了没关系，你不是还有我吗？我养你啊！那那怎么行？我怎么能让你养我呢？玉科，不如你让我去你那儿吧，我做珠宝设计还是很厉害的，也许可以帮到你呢。马上要合作认识集团，那边之前就很欣赏他的名字，也许还可以利用他。好啊。当然没问题，真的，明天就可以入职了。于科，你真好。对了，等会我要去陪一个客户，那我先回去了。嗯，就这样还想假装破产骗人？有钱人的女儿真是好骗。这车怎么看着这么眼熟啊？看什么看？没见过好车啊，在这里挡道。不好意思啊，我是来报道的。就你，你也不看看？你这什么打扮？我们这里啊可是珠宝设计公司，合作的都是高奢大品牌。就你这穷酸样，还来这里工作呢？这穿着又不分高低贵贱，有的人呐、啊，外表打扮的光鲜亮丽。但空有一副好皮囊，内心啊却奇丑无比。你你骂谁呢？谁回嘴说谁喽！我要叫保安把你给我赶出去。这个项目还是十拿九稳的，是吧？糟糕，这不是和爸爸以前合作过的赵叔叔吗？不行，我得赶紧跑，不能被他看到了。保安，保安呢？别再让我看见你，老子有你好果子吃！切！没想到首富千金在你们公司工作。他是首富千金，我跟首富有过合作，有幸认识千金，不会认错的。你们公司不是想要拿下认识奢侈品公司的珠宝合作项目吗？对，以后你只要好好笼络这位千金大小姐，别说是一个合作项目，以后人事所有的珠宝项目都会和你合作的。你小子要是以后发达了，可别忘了我呀！嗨<笑>，赵总，你这话说的，还得多谢您的指导啊！来来，这边请，我再送送你。听说了吗？首富千金今天来我们公司上班了。玉总还给他安排了设计总监的工作。组长刚刚去给他收拾了办公室，咱们可要好好抱紧这个大腿，升职加薪指日可待。不会吧？玉科已经知道我的身份了？不行不行，就算被发现了，也不能让爸爸知道。不然我就输了。太好了，你终于来了！太好了，太好了，任局长，你终于来了！你的总监办公室呀、啊，我已经给你准备好了。怎么回事？他们认错人了？好狗不挡道，你不知道啊？又是你，真是晦气！怎么去哪儿都有你这个穷酸鬼？哎，任组长，任总监，您的总监办公室呀，我已经给您准备好了，走吧。我现在是设计总监啊，那当然了，您现在呀不光是设计总监，而且工资底薪已经涨到了五万、啊。瑶瑶，你既然是首富千金，怪不得平时穿的都是高定，我还经常看到瑶瑶上下班有豪车接送。首富千金
，你们在说什么呀？瑶瑶，你就别装了。我可是亲耳听到总裁说你是首富千金，这不直接从组长变成总监了。没想到这首富千金的身份不仅可以当总监，就连工资也翻了好几倍。哼，反正这群傻逼也没见过真的首富千金，误会就误会吧。好了，大家都别夸了，我来这里上班是为了低调。哦，对对对，低调啊！他居然承认了。要也好，拿他当烟雾弹就不容易被玉科怀疑的。现在是上班时间，就不要聚在这儿了，回工位去吧。哎，组长，我是新来报道的李子瑶，这是我的名片。哟，还整得挺洋气的 ，Rachel，Rachel，Rachel， Rachel Rachel, 这不是公司内部的神秘设计师吗？怎么会是这个穷酸？难道是撞名了？行吧，那你坐这儿吧，一会儿有人过来教你啊。如果这个穷酸鬼真是那个设计师，那我这个刚到手的总监位置，岂不是要拱手送人了？不管是不是，这个李子瑶不能留。哎呀，我现在口渴渴，可以让他去帮我买杯咖啡吗？哎呀，当然可以呀、啊！欣然，你听见没有？赶紧给我们任总监买咖啡去。算，为了玉科我就忍你们，到时候让玉科哥哥收拾你们。好。谢谢，李子瑶，你居然敢拒绝我爸订婚！石晨，我为什么不能拒绝啊？我有男朋友。倒是你，你不是在国外快活吗？一个拒婚就让你这么着急忙慌跑回来了。我为了你回来，我要不是想看看什么样小白脸把你迷得七荤八素的，我在国外还不知道多快活呢。顾时晨，这么多年你是真没有变啊。今天我终于成年了，我就能答应和神神哥哥交往了。哎，顾少，这个首富先进您追了这么久都没追上，这可不是您的水平吧？顾少，像你这种情场浪子，居然还有翻车那一天！放屁！要不是他家有什么规定，说十八岁之前不准谈恋爱，我早泡着他了。不过呢，他今天就十八岁了。等今天他一旦答应跟我交往，我就把他甩了。我也让他尝尝被人拒绝的滋味。顾少说的好啊，兄弟们可等着你的好消息啊！来喝酒。你说的没错，你看看你为那个小白脸付出了多少，这么多年的精英教育。就把你教成了一个恋爱脑。哼，你被教育的好，你除了会捉弄人，你还会干什么？年前是这样，现在还是这样。别拦着我，我要上班。咖啡。任总监，你的咖啡。换衣服。你这新人怎么回事？是不是故意的？任总监。你没事吧？这可是高定裙子，不是我，是他自己没拿好。李子瑶，你装什么装？还不赶紧给任总监道歉？怎么了？怎么弄成这样？怎么了？怎么弄成这样？于科，我于总，没什么了，是李子瑶不小心把咖啡泼在身上了。任总监，李子瑶明明就是故意的。于总。李子瑶就是故意嫉妒任总监穿的好，所以才故意这样，想让任总监丢脸。怎么怎么这样？玉科真的不是我。好了好了好了，你把这里清理一下，这就就算了。任总监，你穿这一身衣服也不太合适，你去我办公室，我给你拿套新的。这个玉总，你对我这么关心，还是喜欢我吧？人长得挺帅，又是大老板，这个金龟婿，我要定。好的，玉总。玉总以后叫我瑶瑶就可以了。瑶瑶，走吧，打扫干净。瑶瑶，这是刚买的衣服，你看看合不合适。谢谢玉总。我在外面等你。
。这个玉科倒是挺正人君子的，看来得施点手段。刚刚是错觉吗？难道任岩要对我有想法？玉总，我换好了，就是这个扣子不知道怎么弄，你可以帮帮我吗？我看看。玉总，不要叫我玉总，叫我玉科就行了。我更想叫你玉科。小杨，要不要跟玉科解释一下，免得他误会了？可是任瑶瑶还在里边。不管了，玉科肯定会相信我的。今天也不早了，我也该下班了。徐总，谢谢你的衣服。子瑶，你进来怎么不和我说一声？我说了，岂不就是看不到这出好戏了？子瑶，你误会了，刚任总监只是不小心摔到我的怀里，我们没有发生什么。那你今天怎么不相信我？你还把所有错都怪到我身上？子瑶，他是富家千金，整个海市都是他的，我们哪惹得起啊？而且如果因为你得罪了他而受到惩罚，我会伤心的。我这么做都是为了你好。玉科对我这么好，难道真的是我错怪他了吗？玉科，对不起，是我太冲动了。小傻瓜，下次不要再犯了啊！你一定要相信我。嗯，嗯那我走了。还是这些富家千金的小姐好骗。任<笑>总监，明天见，明天见。瑶瑶，上车了。李叔，这是我司机，我先走了。这司机怎么敢这么亲切称呼我们大小姐的名字？这肯定说明咱们大小姐啊，她为人和善。对家里司机都和睦相处，咱们以后跟着他肯定相顾。哎，你说子瑶一回家就躲进房间里，是不是第一天上班心情不好啊？子瑶这孩子啊，他就是倔。你说那个小白脸，他有什么好的？一个千金大小姐不惜降低自己的身价去那个小破公司，都是你把他惯坏了。还不是随了你的臭脾气。当时和顾家那小子的事儿，你又不是不知道。那都是你纵容的。行了行了，他两个人的事情我不掺和，行了吧？哎，石晨呐，你不是想跟我谈那个珠宝合作的事情吗？这样，你明天到我办公室来。父女俩一样的臭脾气。哎呀，行了行了啊！为了庆祝我升职，明晚我在维纳斯大酒店举办了一场宴会，还望大家来捧场。这维纳斯大酒店，那可是护士旗下白金五星级酒店，据说最高等级的一场宴会就要上千万。天啊，白金五星级酒店呀、啊，都不知道我的衣服配不配得上。没关系啦，没有衣服给我说，我给你送一套。任总监，你真好。这个维纳斯酒店最普通的标准，最低也要一百来万。这个任瑶瑶。为了坐实首富千金的身份，真是下了血本了。待我看看，看怎么打肿脸充胖。把这些卖掉，再加上之前存的那些钱。就足够定下维纳斯酒店最低消费的宴会套餐，只可惜他们不愿意收下这条高仿券，明明和大牌没什么差别啊！真是。妈，郊区别墅还有什么奢侈品？再带点回来呗，最好多带点衣服。瑶瑶，我和你爸只是在人首富郊区的别墅这里给人家当保姆。主人家的东西偷偷拿一点就行了，况且你爸现在还担那么大的风险，偷偷开主人车送你去公司，那这万一要是被发现了，那我们都是要被赶出去的。我不管，我现在缺钱，你一定要把东西给我带回来，否则我就再也不回家了。啊
啊，这条裙子虽然是高仿，但是全球只有这么一条，那群土鳖肯定认出来。好漂亮的裙子，这质感一看就不便宜。这是高奢走秀款，独家定制，全球只有这么一套。那当然啦，任总监您可是守护千金，怎么可能跟别人穿一样的衣服呀？还有这高级宴会，据说最低等的也要一百万。以任总监这个身份，也就高级宴会才能配得上它。也没有啦，几百万而已。我爸每次举办宴会，邀请名流领导，都是几千万不止的。你记得这套礼服是高奢走秀款，全球就这么一件，怎么任瑶瑶的裙子和我一样啊？李子瑶，这穿的这是什么呀？沈总监，你不是说你这件衣服全球只有一件吗？这李子瑶怎么会有一件跟你一样呢？子瑶她肯定不是故意的，毕竟她没有参加过这首高端宴会。所以才贪便宜买到了假货。李子瑶，你真不要脸，穿这种山寨货来参加宴会，你是在打任总监的脸吗？你有什么证据说明我这个裙子是假的？你要不要我把发票掏出来给你看看？你干什么？带着那家伙滚出去！这里不欢迎你，滚出去！嘿，怎么了？子瑶，你衣服怎么了？玉科。玉科。子瑶她太过分了，为了让我丢掉面子，竟然穿了和我一样的衣服。我不就是一件衣服啊，玉总，她穿的可是山寨货，这里可是白金五星级酒店，她穿山寨货会被拉入黑名单的。玉可我没有，是他们污蔑我，还把我衣服弄脏了。玉总，李子瑶是害怕裙子是假货被发现，才故意撞到我的酒杯上。我没有，你相信我。怎么这么不懂事儿？你不信我？你不信我？大家都同事一场，不要在这胡理取闹了。还有啊，衣服脏了你就换一件，还是他身上算什么话？你不是说过你会永远相信我的吗？子瑶，你穿着这身假货也不太好，我带你去换衣服吧。不要你张老师，你过分了。是吧？哎，任总监，没事吧？玉可。子瑶肯定是心里难受才推我的，他不是故意的，我没有，是你故意摔倒的。好了，子瑶，你什么时候变成这样了？人家好心想带你去换衣服，你就想伤害人家。玉可，明明受欺负的是我，你为什么要护着他？而且他明明是假装的，你为什么不相信我？玉可，我好害怕。要有我在，没有人不行。任瑶瑶，我跟你无冤无仇，你为什么一而再再而三的要陷害我？李子瑶，你别在这血口喷人了！明明是你自己不识好歹，哎、带着你的假货滚出去！这里不欢迎你，滚出去！真把这里当菜市场了。今天就让你这个乖乖女见识一下海城第一纨绔的耍人手段。这家伙怎么来了？就他那个管不住的嘴，肯定要暴露我的身份的。子瑶，这个可是我们部门的庆祝宴会，你怎么能带外人来呢？外人，你知不知道这是谁的地方？迟晨，你送外卖是不是时间快到了？赶紧走。我怎么成送外卖的了？我还以为是什么大人物，原来就是一送外卖。你知不知道，我们任总监可是首富千金，你一个送外卖的穷酸鬼，送什么热闹呀？你们任总监这衣着打扮，看着也不像真的，这浑身上下恐怕除了头发，也没真的吧？你敢骂我？就这质量，你告诉我这是真的，你也不怕我修掉断牙？你敢羞辱我？瑶瑶。你先去那边换件衣服，给我等着！走。这一身衣服明显就是纯手工高级定制的
，性质也不像个散户。不过李子瑶家破产前也是富家千金，认识这种人应该也很正常。各位，这件事情就是一个误会。没有了，既然是我说话太重了，我真是向你道歉，你会原谅我的，对吗？你之前说过会永远相信我的，但你食言了，我不想原谅你。这件事情确实是我做的不对，但是你看当时那个场景，而且你衣服弄脏了，我着急想让你去换件衣服，所以我可能说话方式确实有点不对，我下次不再犯了，好不好？那一个破产的穷人，能配得上你吗？不是，你什么时候破产了、啊？我们在一起三年，无论贫穷还是富贵，我们经历了风风雨雨，我爱的只是你。我的心里只有你，我做的这一切都是只为了你，于哥。哎，果然是一个 PUA 大师，要不他能被你哄得团团转？厉害厉害，教教我。顾时辰，不要总是对于哥带有偏见，好不好？他做这一切都是为了我。任总监。你可是总监，怎么能让他们这么欺负你呢？可是我现在这个样子，怎么出去见人？有了，我们去找他经理投诉，让经理把他赶出去。你好歹也是首富千金，这里的经理一定不会坐视不管的。对，我们现在就去找经理，让他们去也挺好。就算出了问题，也是由他们负责，跟我没有半毛钱关系。那就交给你们了。放心吧，总监，一会儿我肯定让他们跪下给你求饶。李子瑶，你脑子有病吧？我是来帮你的。不用你来，玉科也会帮你。那这么说，我帮你还有错了呗？这位先生，子瑶他不是这个意思，有你说话份儿呗？有没有说话的份？毕竟我是子瑶的男朋友，我护着他是我应该的。好好好，我自作多情，你们玩，再见。慢着。谁允许你们走的？我想来就来，想走就走。我们已经把这里的经理叫过来了，刚才在这里闹事，亲手千金的，有你们好果子吃，等着被好好收拾吧。哎呀，不必这样。行，你先带你的朋友先回去吧。好，等等，想走？带你们几个，就给我们跪下来磕头道歉。现在会好好说话了吗？我是不会放过你的！你们几个，去把李子瑶给我抓住！什么人在我的酒店里大吵大闹，惹是生非？什么人在我的酒店里大吵大闹，惹是生非？周经理，您终于来了！就是他们几个在这闹事儿，您快点惩治一下他们吧！放肆！你怎么敢对他们动手？犯错的明明是他们，你打我做什么？你这个经理怎么回事？他们一个送外卖的，一个穿假货的，在你们酒店闹事，你就不该管管吗？你竟然敢侮辱他们！帮手都来了，你对我什么狗？你们几个都跪着给他们道歉去！我们凭什么要道歉？犯错的是他们！你要是再这样是非不分的话，我就要任总监开了你！我们可是首富千金邀请来的，你打了我们，不就相当于打了首富千金的脸？误会，可能是误会。周经理，我们还是客人，他们应该也不是故意的。你看能不能放了他们？原来是大小姐的客人，鄙人失礼了。你现在这样已经没有用了，只要你打了我，我就会让任九剑开了你。糟糕，明明是一群傻子，不仅没把李子瑶赶走，还招来了这个酒店的高层。要是被认出来是假的。就糟了，任总监，您来了，你快过来，你快来给我们撑腰呀！你是首富千金，你就是首富千金。我，任总监，这个人是非不分，不仅不听我们的，还敢打我们。任总监，您是我们的上司，他打了我们，就相当于打您的脸呀。任总监，你怎么不说话呀？你赶紧把他们开除啊！你给我闭嘴！谁允许你们这么说话的？还不赶快给人家道歉？我们道歉，我们是在替您撑腰啊！对啊，任总监，你好歹也是首富千金，整个海市都是您的，就这么一小小的酒店经理，想要收拾他，还不是您一句话的事？他们说你是首富千金，是他们在惹事，跟我有什么关系？有的人啊。敢做亏心事儿，没胆量承认喽！这怎么回事？啊？瑶瑶
。南顾城这个任意遨游，并不是真的属于自己。我觉得任凤云可是赵总任天亲口承认。就当他是首富千金吧，我还不能暴露我的身份。可，可他们这么欺负你和少爷，我不能不管啊。没关系的，你就按我说的做吧。你别过来！你想干什么？我常年在国外，负责分店事情，很少回来。眼拙，没有认出大小姐来，实在是抱歉。常年在国外，对，据说首富将他家独生女藏了爷爷是事，网上都找不到一张照片，认不出也很正常。既然你知错了，那我就不追究你的责任。但是你以后再犯，我绝对饶不了你。既然你知错了，那我就不追究你的责任。但是你以后再犯，我绝对饶不了你。大小姐教训的是，原来是没有认出来。看来任瑶瑶是首富千金无疑啊。什么经理，在首富千金面前不过是一条狗。我们任总监可不是谁都能惹得起的。你们可真是小人得志。说起来，李子瑶，之前的事儿还没完呢。你不是让我们跪下给你道歉吗？现在我要你跪下给我们道歉。你口头还没事告手，好，还不是因为你们这个宴会被搞得一团糟。既然是大小姐的宴会，我也给大小姐送一个歉礼，把大小姐的账单拿过来。今晚的宴会由我来报销。不行，要是被他们发现我买了最低头彩，我首富千金的身份。会被怀疑的。哼、啊，任总监，任总监，任总监，怎么样了？肯定是被气晕的，快送医院呀！子瑶，瑶突然晕倒了，我要送她去医院。你自己打车回去。于科，你走了，我怎么办呀？于科，我还以为是什么高级的套餐呢，原来是一百万最基础的宴会。要不我送你回去？顾时琛。今天还是要谢谢你啊，毕竟这是你第一次帮。哎呀，你别废话了。还有那个假千金的事情，我会调查清楚的。你们说这李子瑶也太过分了吧？任总监，你说你好心好意的带她去参加宴会，让她去长长世面，她还穿什么假货？这不是打你脸了吗？就是，她还让那个野男人欺负任总监。把任总监都给气晕了，其实也没什么了。李子瑶他肯定也不是故意的。原来李子瑶是这样的人，平时看着挺和善的，原来有这么多心眼。大家以后可要离他远点，小心引火烧身。说，当事人来了怎么不接着说了呀？看看你们这一个个尖酸刻薄的样子，像极了恶毒反派。小心引火上身的是你自己，你骂谁呢？我们难道说的不对吗？是你跟那个外卖员勾勾搭搭的欺负我们任总监。好了，都别吵了，大家同事一场。昨天的事情是我不对，和某些人在一个办公室，我就觉得脏了，得好好消消毒。干什么？你怎么能欺负子瑶呢？子瑶，我带你去卫生间清理一下。盛瑶瑶怎么突然这么好心了？李子瑶，只要你在公司一天，就不会有好日子过。还是趁早办离职吧。这一切都是你做的，不是我跟你无冤无仇的，你干嘛老是针对我呀？当然是看你不顺眼咯。我告诉你，玉科是我的，识相的，赶紧滚。当然是看你不顺眼了。我告诉你，玉科是我的，识相点，赶紧。子瑶，我有话想和你说。子瑶，你听我说，我在大雨外面找了你好久，我们好好聊聊好不好？下那么大的雨，你到处乱跑干什么？你是笨蛋吗？哎呦，这样就原谅你。不是，子瑶，我真的不是故意的。你要知道，那天任瑶瑶晕倒了，我没有办法。而且她身份高贵，又是首富千金，我们公司得罪不起她呀。所以，于于科，于科，你怎么了
。玉科，你感冒了，记得吃感冒药。喂，子瑶，都怪我太害怕失去你了。我这次不求你原谅我，你不要和我冷战行不行？我害怕你生气。其实我没有生气，你送他去医院，也不生气公司同事那样对我，只是自从任瑶瑶出现之后，你对我的重视都转移到他的身上了。子瑶，你一定要相信我，我和任瑶瑶只是逢场作戏罢了。我爱的只是你，我明天就去收拾那几个欺负你的员工，让他们写检讨。真的是，我真的不是故意说那些话的。好了好了，这次就先原谅你，记得把退烧药吃了啊。谢谢你，子瑶，你真好。哦，对了，最近公司要竞争几个大项目，不如这周末我们去金佛寺拜拜，求个签儿，给自己点信心。好呀，我还想给你求个平安符呢。好，到时候我去接你啊。还真是好骗，不枉费我这番苦肉计。来了，来了，我这是上学要带个朋友，希望你不要介意啊。什么朋友？玉总，子瑶，没有打扰到你们吧？我还从来没有去过金佛寺，听说那里的签很灵呢。没有，我和子瑶经常去那里拜拜佛的，是吧？啊，对。这任瑶瑶是怎么知道我们要去金佛寺的？那我们走了。不会吧，就这么假的东西，你还这么诚恳的期盼，它是能让你一夜暴富，还是升官发财呀、啊？你懂什么？这个叫心诚则灵。你这个样子可真像个傻子。你跟着过来不也是为了烧香拜佛吗？说的不是你自己。要不是为了玉科，谁会来这种地方？这么劣质的熏香，臭死了！哎呦，现在怎么不装了呀？林子阳。你别以为玉科是你男朋友的，我告诉你，我任瑶瑶想要的东西，可就没有得不到。我跟你说啊，我跟玉科呢，我们在一起了三年，我们一路上遇到了好多好多不同的人，就你这点小伎俩，我才不相信他看不出来呢。我劝你呀、啊，把心思放在工作上面，毕竟你从身份换过来的位置，走不远啊。李子瑶，你少得意！瑶瑶，你看，这是我刚刚求的签。他说我今年会遇到贵人，只要我能留住这个贵人，到时候我的事业就是一语平川，平步青云。李<笑>哥，那你说这签上说的贵人是谁啊？这任瑶瑶就是手扶千金，难道说就是签上所说的贵人？玉哥，玉哥。你在想什么呢？我在看我的贵人。玉哥，你好讨厌啊！哎，子瑶呢？她是不是去解签去了？李子瑶怎么配合我真玉科？今天我就要让她长长记性。啊！玉、啊、哥，我肚子好疼。你怎么了？你怎么突然肚子疼？我我不知道。你快送我去医院，我好难受。子瑶还在山上呢，我们下山，她怎么办？玉哥，我会和子瑶说的。你这是在帮我，他肯定不会责怪你的。难不成你要看我疼死在这山上？好，好，好，我下去送你去医院。你顶住啊！哎呀，你撑住啊！奇怪，玉科他们人呢？我们先下山了，你自己先打车回去啊！不是，下山怎么不跟我说一声啊？我这么偏僻，我怎么我怎么打到车啊？玉哥，开快点吧，太难受了。好的，瑶瑶。
，怎么不接电话呀？您拨打的用户暂时无法接通或已关机，关机了。留言，请按一。那山下也没有他的车呀。喂，伯伯，是谁啊？你快去找找子阳，他可能在金佛山出事了。伯伯，您在国外别担心，我一定会全力搜寻他。让保镖跟着我去金佛寺，全力搜寻李子阳，还有让救护车在山下待命。好的，伍总。李子阳最后没事。所有人，朝着金佛人脚下搜寻。是，顾总。李子阳，你现在在哪？还知道吗？在山下。什么？李子瑶，你别睡，一定要保持清醒。嗯。李子瑶，李子瑶，你别闭上眼睛。喂，喂。我们是来上山的吗？怎么这么倒霉啊？我已经给你捐过香油钱了，你一定要保佑我。我想去。你困，好想睡觉。李子瑶，好美呀、啊！是菩萨吗？李子瑶，你是笨蛋吗？好吵，我要睡觉。于科，怎么是你啊？子阳，你终于醒了。我这是得救了。对，大家在山下找找你的，我把你送来医院了。我晕倒前不是看到顾时琛了吗？难道我晕倒前看到的是于科？我不要你关心。我是你男朋友，为什么不能关心？你还知道你是我男朋友了？那你上山的时候怎么不告诉我一声？你知不知道我刚刚摔下山的时候，我我都以为我要死了。子瑶，我不是故意的。那时候任岩要断肚子疼，他硬要说要去医院，他妈着急下山的情况很紧急。我就想过，任瑶，任瑶，任瑶，为什么每件事情都跟任瑶瑶有关啊？我才是你女朋友，你到底心里在想什么？你怀疑我是吧？我发誓，我绝对没有二心，我只爱你，我的心里都是你的。你觉得我现在还能相信你吗？好，你就相信我吧。真的，那个时候是任瑶瑶，她要我带她去医院，我没有办法抗拒，你就原谅我呗。你以为你下跪，我就会原谅你啊？老婆不开心，我就是要下跪。
就老婆开心了，我就不跪，否否则我一直跪着。谁是你老婆啊？我没结婚呢还。反正迟早要结婚，现在叫老婆也不晚嘛。哎，不可以心软的李子瑶，必须得给玉科一点教训尝尝。哎，老婆你就原谅我呗，好不好？好一对恩爱的小情侣啊！好一对恩爱的小情侣啊！顾时琛，你怎么也在这儿？我怎么在这儿？怎么打扰你们秀恩爱了？顾时琛这家伙来做什么？到时候可别暴露我身份了。谢谢你来看我，我好多了。不过现在是我的私人时间，不希望有外人来打扰。外？我什么时候成外人了？怎么？你是怕我把什么不该说的话说出来？但我偏不走。顾时琛这是想干什么？过来找茬的呀！这位顾先生，现在子瑶需要静养，麻烦你尊重他的意见。玉科其实对我也挺好的，至少他还回来救我了，我也不能一直这么无理取闹。还有啊，你今天给子瑶带什么？外卖，给狗吃的。不过确实适合你，子瑶现在头还受伤着呢，这是病房，受伤，受伤都没把你的恋爱脑治好。李子瑶，你是不是离了男人不能活了？哎，不是你把我当什么呀？啊，你这么说我女朋友，凭什么这么说我呀？什么身份？我什么身份？要不要我告诉这位玉先生？顾时生又想做什么？绝对不能让他得逞。哎呀，我我我,我头头疼。子瑶，不是。李子瑶，你装什么呢？当初是你死乞白赖要和我一起玩，现在当垃圾一样给我甩开！李子瑶，你安的什么心啊？你闭嘴！当初我们俩分手，你就没错吗？李子瑶，昨天晚上我等你那么久，你去哪儿了？等我去当你的舔狗是吗？好让你在你的狐朋狗友面前羞辱我？那都是玩笑话，你别当真行不行？玩笑话？我看那是你的真心话。顾时琛，你真让我觉得恶心。我恶心，你还假清高呢？说什么十八岁之前不谈恋爱，你装模作样给谁看呢？要不是为了打赌，谁追你？原来当初的追求就是为了打赌。不是，我就是你跟你朋友之间玩笑的工具，是吗？我，不是，我打赌是真的，但我喜欢你也是真的。你得相信我。顾时琛，你个王八蛋，我再也不想见到你了。不是我，我真不是故意的。顾时辰，我真为喜欢过你感到眼瞎。你们俩交往过？不过是年轻的时候不懂事儿。那谁年轻的时候没喜欢过几个渣男吗？因为几句戏言就说我是人渣，那你又知不知道你眼前是什么披着人皮的鬼？玉科至少对我一心一意，他从来不会贬低我，而且在我有危险的时候，他都会出来保护我。你凭什么跟他比？你拿什么跟他比啊？是你的身份。还是你那数都数不清的前女友，子瑶，你现在还有和她接触吗？没有，我讨厌她。怎么会没有联系呢？她可是我未婚妻呀、啊。未婚妻？你俩订婚了？于可，你别听他胡说，我很早我就拒绝了的。这可是双方父母定下的婚约，不是你一个人拒绝就能让两家毁约的。李子瑶，你还是这样觉得？他说的是真的吗？你跟他订婚了，我爸爸都答应我了，只要我说、啊、怎么不说了？继续说呀。嗯，那个玉科，你相信我，我真的没有跟他订婚。他居然还有这么多事情瞒着我，难不成破产的事真的在骗我？你和他在一起三年，他有没有告诉过你，他的家庭是什么样子？他的父母又是什么样子？你住嘴！看来我得找机会刺激一下他，才能知道真相。子瑶，我想我们不要冷静。于科，你别走。我先回去了，你好好休息吧。于科，你别走。于科，你对小男友，前一秒满嘴情话，后一秒就离你而去。我看你这小男友，对你也没什么感情。顾时辰，我恨你。随你便。反正早晚有一天，我会把你那个小男友的脸皮撕下来，让你看看他斯文败类的脸。这几天玉科电话都打不通，也不知道玉科有没有消气，我一定要和他解释清楚。啊
。伯母，您怎么来了？好你个脾气哦！你还有脸出现在这里？我在玉科这儿上班啊。你对我儿子做出那种事啊，你还有脸出现在这里？你赶紧给我滚出去！糟糕，伯母也知道这件事情了，我一定要解释清楚。伯母。我今天来就是为了跟玉科说清楚这件事情的。你这个贱人还敢提这件事？今天我来就是让你们分手的。不是伯母，你听我解释。你这个伯母，你怎么来了？这里是大厅，我带你去玉科办公室说话吧。还是瑶瑶最贴心呢，不像某些人看不清自己的地位。我们走吧。你还愣着干什么？还不起来去调查？这任瑶瑶怎么会认识伯母呢？不行，我得看看这个任瑶瑶到底想干什么。瑶瑶，你真是个好孩子，有时间呢到阿姨家里来玩，阿姨给你做好吃的。阿姨，你对我真好。看我们瑶瑶长得又漂亮，性格又好，和我们家玉科呀真的是天生的一对了。阿姨，你别这么夸我，玉哥和子瑶才是一对。呸！提到这个李子瑶呢，我就生气，说出来都怕脏了我的耳朵。我还是最喜欢瑶瑶，那李子瑶算什么东西啊？哪里配得上我们家玉科？阿姨，你别这么说，子瑶她其实挺好的。对了，我去看看茶水好了没？子瑶，你吓死我了！你该不会一直在这里偷听吧？什么？你竟然敢偷听？反了你了！明明是你们自己说话声音太大，我就是不想听你会传到我耳朵里。滚！啊，对不起，你知道我这什么衣服吗？这真丝的，碰不到水的。哎呀，子瑶，你怎么毛手毛脚的，连端个茶水都端不了？看你把阿姨的衣服毁了！明明是你放的我，子瑶，你怎么总是污蔑我？苏贤在宴会上还污蔑我穿假货。什么？他还污蔑你？你知道他是什么身份吗？这可是富家千金，是你努力一辈子都高攀不上的人，你还敢欺负他？子瑶，你和你那位姘头的事情，大家都是有目共睹的。原本有着暧昧关系，还扒着玉科不放，你这样做对得起他吗？你这个小贱人，我今天就让你和玉科分手。像你这种水性杨麻的女人，我是不会让你和我儿子在一起的。从现在起，你就给我离开公司。子瑶，你看你把阿姨气的，还是赶紧先离开吧。任瑶瑶。别以为我不知道你在干什么，你想把我赶出公司，也得看你配不配。怎么回事？怎么吵起来了？你怎么不问问这种东山大树的女人都做了什么？欺负瑶瑶也就算了，还在外面和别的男人鬼混在了一起，你这是把你当冤大头啊？好了，你误会了，你好好休息一下。来呀，你带我妈去休息一下。子瑶，我们出去外面走走，散散心。玉科。上次的事情我可以跟你解释的，子瑶，上次那件事情我已经想通了。就以你的脾气，你怎么会去和一个不爱你的人结婚呢？我相信你说的话。你能相信我真的太好了。之前你不接我电话，我都以为你不要我了。小傻瓜，我怎么会不要你呢？只是之前你和我说你结婚的事，我太难过了。对不起，玉哥。好了，其实上次那个人说的是对的，我不太了解你的父母。即使你破产了，我也愿意娶你。那你什么时候带我去见见你的父母？三个月，你等我三个月，我一定带你去见我父母。好，走吧。阿姨，您就别生气了，玉哥会和子瑶好好谈谈的。瑶瑶，还是你好，不像那个小贱人，只会气我。妈，你怎么能这么说子瑶呢？你怎么帮那个小妖精说话？我是你妈，我能害你吗？瑶瑶不知道比那个李子瑶好多少倍，你还是珍惜眼前人吧。阿姨，您别这么说，玉哥和子瑶还是很配的。你这个傻丫头，那个李子瑶在想什么，我能不知道吗？玉科，我警告你哈，你要是再不跟那个李子瑶分手，你就别认我这个妈。阿姨，您就别逼玉科了。这样吧，过几天我带你出去散心。还是我们瑶瑶最贴心。谢谢你啊，瑶瑶。客气了，阿哥。李子瑶，我就不信拆散不了你们两个。呀，这不恋爱脑吗？什么恋爱脑？之前跟玉科说那些话，我还没找你麻烦呢。我有说错吗？你不就是我的未婚妻
。虽然你身材平平，但你好歹有张脸能看，勉勉强强的还配得上。哼，哎呦喂，说的好像谁稀罕你似的。我告诉你，玉科说了，他要娶我，三个月后你就等着我们订婚的消息。李子瑶。你要不要找个医院好好看看你那脑子是被什么东西撞坏了？哪个男人不会甜言蜜语的？一句娶你就能让你找不着北？起开，我不想跟你说进去。哎，我偏说，你知不知道你现在做的事情就是精准扶贫，说什么要隐藏身份，偏偏漏洞百出，带着价值几千万的镯子，穿着价值不菲的鞋子，就这还想隐藏一个凤凰男？你做梦呢？不是，你能不能闭上你的臭嘴啊？你为什么老是用这么难听的词来形容玉科呢？玉科，玉科，玉科，一天到晚都是玉科。他给你灌什么迷魂药了，让你这么是非不分，救命恩人都分不清楚。什么救命恩人？那天在山上，哎呦，我说这满是一股火药味儿，原来又是你们这一对小冤家。谁跟他是冤家？为了这点小事还吵架，都不是小孩子了。是他先骂的我。我是为他好，他是为不分。好了。诗山，你先出去，我有事跟子瑶说。子、嗯、瑶，你说的那个合作，我可以来。可是爸，璀璨跟咱们公司合作，会不会不太够资格？那既然是这样，你去找顾氏做什么？顾氏跟我们比是有之过而无不及啊！你怎么不觉得璀璨的资格不够啊？你想给你的小男友帮忙，我能理解。但是这个方法是错误。这次的合作，我会让手下的人去谈，但是我有一个要求。什么要求？设计师只能是你，我不认别人。谢谢爸，爸你放心吧，我是我们公司最厉害的设计师，保证您满意。哎呀，都多大了，还撒娇？多大都是您闺女嘛。<笑>谢谢爸爸，爸爸最好了。伯母。你说叔叔不会打子瑶吧？我们就这么一个女儿，唐大还来不及呢，怎么会打她？我看着你俩从小长大，虽然不知道什么原因让你俩关系决裂，但是我还是希望你俩能够和好如初。其实这件事情也怪我，我就不该乱说话。郭世山，我要跟你恩断义绝。你鬼叫什么呢？这些东西又是干嘛？这些都是你之前送给我的东西，现在全部还给你，咱俩以后没关系了。李子瑶，咱俩一起长大，青梅竹马，你就因为那件事情要和我恩断义绝吗？你知不知道你之前说的那些话对我伤害有多大？李子瑶，如果我说我要出国了，你会原谅我吗？出国？李子瑶，如果我说我要出国了，你会原谅我吗？出国？太好了，希望你呀、啊、这辈子都别回来。爸，我同意出国了。您说我当初是不是不该出国的？其实每个人都有各自的命运，谁也不知道将来如何。可我就是见不得李子瑶被那个凤凰男欺负，但他就是感觉我在针对他。其实对付凤凰男不一定要直接戳穿他。还会有更好的办法。您说，子瑶男友想要什么，你就让他得到什么。等到他的权力地位达到一定程度，他就会开始膨胀，就会想要更多的念头。但是有一个问题是，这个凤凰男特别会隐藏自己的心。只要他是人，就会有自己的欲望。那我懂了，谢谢伯母。子瑶性格单纯，但又像他爸一样脾气倔。希望你以后。能够照顾好他，放心，有我在，李子瑶不会受欺负的。顾氏集团的人竟然亲自来我们公司合作了，那个外卖员怎么混成总监助理了？昨天咱们惹了他，他不会找茬吧？怕什么？他又不是管事儿的、哎。不好意思，张组长，昨天我和设计搞太晚了，今天早迟到了。秦总监，之前的设计稿您都不满意，您看一下这份呢。我上，这个公司。看我干嘛？我是助理。顾时琛。哥
稿子呢，我们都已经看过了，挺不错的。但是有一些问题，我们想单独跟李小姐询问一下，各位可以先回去了。顾时琛，你在搞什么鬼啊？李子瑶，我如果不是为了你，我才不会来这破公司跟他们合作呢。但是呢，你要是离开玉科，我还是可以跟这破公司继续合作。你少威胁我！爸爸已经答应要帮我了。你信不信？只要我一句话，就能让任伯伯跟他们取消合同。你不是？你能不能不要这么无理取闹啊？是，故事是你的，但它不是你用来公报私仇的工具。我什么德行你应该知道。我只要一句话，就能让你那小男友上街当乞丐去。行，你过来。你什么选择？你敢去？抱歉啊，我和子瑶还有事儿，我先带子瑶离开了。李子瑶，这就是你的选择。成全顾总，这个合作，好好准备那个背上李子瑶签名，和他们公司的其他稿子一起发了。我给过大雪走。玉科，对不起，我不知道他会突然跑到这儿来，而且他还在公司里面找茬。毕竟是大公司嘛，眼光高也很正常。这次合作，搞不了。没关系的，这次不行嘛，还有下次，我相信一定会否极泰来的。好了好了,好了，你先回办公室工作吧啊，这下交给我。记得关门。哦，大叔，我觉得这件事情还是有些不妥当呀。有什么不妥当的？反正计划已经开始了，我到时候就让李子瑶好好看看，这里都是什么牛鬼蛇神。你好，请把这张卡片交给你们玉总，就说可以继续合作了。好的，先生。刚才过去的是顾氏集团的人吗？是的，任总监，他让我把名片交给玉总，说是顾氏愿意继续合作。交给我吧，这次的设计合作和我们部门有关，我却和玉科说。好的，任总监。之前我看那个顾时琛穿的内衣，还以为是什么大富大贵的。原来只是顾氏公司的小助理，和那点钱都花在买衣服上面了，真是！看来李子瑶真是破产了，不然怎么和一个小助理结婚？得抓紧时间把他给甩了才行。哎，进。玉哥，我叫我爸拿到了顾老爷子的名片，这次的合作绝对没问题。瑶瑶，这次可真是麻烦你了。也对，任瑶瑶好歹也是首富千金，这故事再厉害也不如任家。但是玉哥，我爸说了，上次李子瑶欺负我的事情，必须把他开除了。瑶瑶，李子瑶对我来说留着还有用，这个事情别跟我再提了。好吧，玉哥，既然你有打算，那我就不强求了。那我先走了。嗯。李子瑶，这次。我就先放你一马。魏总，打电话过来干嘛？玉老板，这么多年没见，还记得我名字？真是三生有幸啊！你打电话过来寒暄呢？我们兄弟几个组了一个局，想邀请玉老板过来玩玩。我想玉老板不会不答应吧？不好意思啊，没空。当初玉老板花钱请我们欺负一个小姑娘。然后自己英雄救美，害得我们哥几个蹲了好几年的局子。我想玉老板不会忘了吧？那个小姑娘应该还不知道玉老板是个什么样的人吧？危险！哎，这怎么能是危险？不过是哥几个想和玉老板叙叙旧。知道了，法定位。
绝对不能让当年设计李子瑶的事情暴露。哟吼，我们的大老板来了！来来来，坐。不用了，大家都这么熟了，我去给你们买单。客气，大家都是老朋友，当然要好好的聚一聚了。你们说是吧？是啊，得庆祝庆祝呀。<笑>当年玉老板让我们调戏人家小姑娘，玉老板可是抱得美人归呀、啊。可是我们几个。却做了三年的老板，李老板，你说这个账该怎么算呢？我有亏待过你们啊？你们想怎么样？好，李老板，那我们也不卖关子。兄弟几个刚从牢里放出来，无家可归，无钱可用，所以就想到您了。这一打听才知道，这都是公司老总了，想必要点钱花花，不成问题。这里有一百万，但是我要你们在海市给我消失，并且永远忘记这件事情。等等，别着急嘛，还有一件小事想请你帮个忙。有屁快放！当年害我们被关了三年的那个小姑娘，你打电话让她过来，兄弟想和她叙叙旧。你到底想怎么样啊？咱两个事，咱俩牵手不就行了？为什么要牵扯其他的人？我、哦、妈的，废话怎么这么多？活得不耐烦是吧？不行，不能让他们和李子瑶接触，不然当初做的事情就暴露了。我会给你们很多钱，让你们下辈子无忧无虑。你们啊，有几个臭钱了不起啊？你这种怂包也别跟我们谈条件。跟我们装什么君子啊？让你做事你就做，不然我打的你妈都不认识！哎，我打，我打，干什么干什么？没礼貌，那是玉老板。<笑>玉老板，我这两个兄弟，这刚从牢里放出来，下手没轻没重，多担待啊！喂，玉科，怎么啦？子瑶，我钱包拉副驾驶，能给我送过来吗？钱包，嗯，不是，你不是去同学聚会吗？怎么需要你来付钱啊？对，都是以前兄弟，这等我请了。哦，行，那你稍等，我马上给你送过来啊。我声音听着有点怪怪的。人我叫过来了，还想有什么事儿？我能走了吗？别急嘛，那个人。可是玉老板的小情人，就这么送过来，要是被糟蹋了，玉老板可别怪弟兄了。看来要放弃李子瑶这枚棋子了。不过也好，他一个破产的千金，又怎能比得上首富千金？就当我没来过。哈哈哈哈哈！你呀、啊、你呀、啊，玉老板不愧是衣冠禽兽。哈哈哈。既然你这么痛快，那这件事儿我们也会烂在肚子里。你们两个把玉老板给我安全的送回家。你还想怎么样啊？当然是让玉老板长长记性，以后别什么人都敢立。我去你的！我跟你说，我跟你没完！我记得好像是长寿亭。玉科，钱包送过来了。玉科，我当是谁呢？原来是小姑娘啊！三年没见，越来越好看了啊！哎，在哪儿啊？小姑娘长得真好看，陪哥玩玩吧。陪哥玩玩。你们想干什么？我报警的。报警？他说报警。等老子把你玩了，你到时候怎么说呀？你说是我们强奸你，还是咱们几个一起合奸呢？老大，你这都快哭了。<笑>
哭了更好看了，我<笑>更喜欢。等老大尝试完，让咱哥俩也好好开心开心。<笑>原来是你，没想到都过去三年了，还记得我呢，是不是妹妹心里还有哥哥呀？你想干什么？玉科大人呢？玉老板，玉老板他喝醉了，我让别人呢送他回房间休息了。既然玉科都走了，我也不多留了。哎哎哎，别走啊，小姑娘，你就不想知道当年玉老板是怎么做到英雄救美还全身而退的吗？你什么意思啊？难不成当年玉科救我，另有隐情？果真是女大十八变呐、啊！怪不得当初玉老板指定要你。这样吧，只要你陪我睡上一觉，我就告诉你全部真相，怎么样？你不会以为我骗你吧？就玉科那个小鸡崽子，你以为他真的打得过我？难道玉科真的骗了我？你给我放尊重点儿！当年的苦你还没吃够是吗？哼，当然没吃够，否则过去三年了，我怎么还对你念念不忘？你放手！哼，今天哥就好好尝尝你的味道。妈的，你个臭婊子，你敢踢我？青山细雨你都愿意，那我只能用强的了。我知道你，你要敢对我做什么，我不会放过你的，玉科也不会放过你的。就那个窝囊废，我就是现在把你睡了，他也放不出一个屁来。我求求你了，你你放了我吧，我爸会给你很多东西，他会给你很多钱的。你爸爸，你还敢听你爸？要不是因为你爸，我会关进三年。这个账，我今天给你好好的算一算。怎么样？哎呀，我千辛万苦给你接机，你就让我在这么一个破地方吃饭？你看那吊郎当的样子，要是被你喜欢的小姑娘看到了，指不定有多嫌弃。放屁！我才不喜欢她呢，她就是个恋爱脑，白眼狼。哦，我在国外那几年，你还没拿下她呢。你问这么多干嘛？吃饭都堵不住你嘴。好了好了，去吃饭。这是我好像一次没死。啊！你放开我！哎呀，兄弟，大爷，你什么人？敢坏老子好！哎！爸，你说吧。救我！见义勇为是吧？你知不知道我道上混的？啊！你个小子！啊！我让你说话了吗？啊！打我！啊！老子臭小子，我饶不了你！啊！我的人你也敢动？啊、他妈找死呢！我的人你也敢动？啊、你他妈找死呢！我不害怕。啊！马上就会解决的。好好好好，我看出来了，原来是这个小贱人的屁股。像这种被玩烂的女人，你也不嫌脏？小子，你想出去？啊！脏你妈呢！我跟你说话，我就教你好好说说话。现在会说话了吗？你他妈把我放开！我告诉你，我可不坐牢。坐过牢？那你有没有听过？海城顾大少的名号。啊！你是顾少？哎呦，顾少，我不知道他是你的人呐！我要是知道的话，你给我一万个胆子，我也不敢呐！这么说的话，不是我的人。你瞧我这嘴，我该死，我该死！我只是想报复那个玉科。玉科？你和他有故事啊？说来听听。三年前，他派人调查到这个女孩是富家小姐，让我们配合她
，演一出英雄救美。可是我不知道他来头这么大，到最后没给我们钱，我们还蹲了三年。好，你说的话我会一一查实。但你如果敢骗我，知道我的手。不会，不会，不会。打了人应该道歉的，不用我教你吧。这个傻蛋，一片。从今天起，我会好好保护你。我今天就上了你，让玉老板看看他的小情人在别人的身子下边放荡的样子。不要，救命！你想吗？顾时辰，顾时辰。别怕，那些人我都已经解决了。嗯，我头好痛啊！我睡了多久了？你睡了一天了。你脑瓜子还挺硬，那么大的酒瓶子，在你脑袋上连个伤口都没留下，缝针都不需要。我有事先回去一趟。回去做什么？好好休息。我想让爸爸调查一下玉科的事情。那些人说的话我都听见了，我只想知道那到底是不是真的。别死呀！你为什么大学发生了那么多事情都不跟我说？那时候你刚出国，我心情低落，不想回家。有一天晚上，我回家的路上，那些人突然出现欺负我。在我求救无果的时候，是玉科出现，替我赶走了那些人。我因为害怕，好多天我都睡不着觉，一直做噩梦。也是因为玉科的陪伴和安慰，我才走了出来。这个垃圾居然敢用这种恶心手段欺骗你子瑶，子瑶，之前的事情是我不对，但玉科我已经调查清楚了。碍于你之前的身份，我一时不方便告诉你。现在，你好好看看，玉科到底是个什么样的人。好了，这么点小事儿又哭上了。算了，早点看清玉科是什么样的人也挺好。阿春，今天陪我去趟医院吧。这不是以前经常来顾时琛家里做客的女生吗？她怎么会在顾时琛家里啊？啊，子瑶，你醒了，还没做过自我介绍呢。我叫孙怡。你好，你是怎么知道我名字的？当然是阿琛。那个，你先去收拾衣服，一会儿我送你去医院。去医院？你生病了吗？当然不是，是有小宝宝了。小宝宝？难道他是顾时琛的女朋友？你轻点拍，一会儿拍坏了。还只是个豆芽菜呢，哪容易坏呀、啊？果然是顾时琛的女朋友。明明都有孩子了，为什么还要回国和我订婚？还一副非我不可的样子。我觉得我待在这儿不合适，我还是先走了、哎。回去做什么？先休息。这些天家里发生太多事情了，我想先回家静一静。臭小子，赶快去追呀、啊！这几天发生的事情确实也太多了，让他静静吧。顾时琛，你就是块木头，他能哪是想静静啊？他是吃醋了。李子瑶会吃醋，他会吃醋。哎呀，快去哄哄他！子瑶，刚刚石深不是打电话说你在他家休息吗？怎么这么早回来了？他家有客人，不太方便。我为什么要因为顾时深和其他人的关系亲密就变得不开心？我早就不喜欢他了。玉科为什么要骗我？难道真的是为了我的钱和身份？顾时琛既然有了女朋友，为什么还要来追我？妈，本来就够笨的了，怎么还对着脑袋撞？妈，刚刚看你回来不开心的样子，是不是顾家那小子欺负你了？没没有，不关他的事儿
，是我自己有些事情想不明白。有些事情啊，是当局者迷，旁观者清，自己能看清就好了。难道妈妈也知道玉科的那些事儿了？那为什么从没人告诉过我？既然不开心，走，妈妈带你去，开心开心。你跟过来干什么？我只是路过，伯母说缺个拎包的，我就跟着过。你不去照顾你女朋友吗？她可是怀孕了。你说什么？没什么。嗯、看来得给这两个孩子留点私人空间了。我先去美容院做个脸，你们自己逛，看中什么就选什么。今天我来买单。谢谢伯母。我，哎，好妈。我先去买杯奶茶，这里你需要什么随便。哎，不是，郑瑶瑶，郑瑶瑶，怎么是你啊？放手，这一条裙子我看中了，就你这穷酸样，你买得起吗？我穷不穷，我买不买得起，跟你抢这条裙子有关系吗？放手，就凭你也配和我抢一次？放手！两位小姐，这条裙子目前只剩这一件了，按照原价赔偿，这条裙子五万八千八百八十八。什么？就这条裙子还要这么贵？李子呀，既然这件衣服损坏了，那就好好赔偿吧。不是任瑶瑶，你脸可真大。到底是谁损坏的？查查监控就知道了。你去查查监控。好的。哎，你敢？谁请你去的？你没事吧你？心虚什么？我。哎呀，衣服选的怎么样了呀？阿姨帮你参谋参谋呀。阿姨，子瑶也太过分了。我好不容易看中一条裙子，她还非要跟我抢，还把裙子损坏，让我来赔偿。子瑶，你怎么能这样啊？李子瑶。怎么哪儿都有你这个才行？你害得我儿子不够，你现在还来欺负瑶瑶？阿姨，你怎么能听他一面之词就这么相信他呢？瑶瑶可是首富千金，别说是一件衣服了，就是这家店，他也买得起，还用得着跟你抢这一件衣服？什么？他是首富千金？糟了，只能首富千金，不会给他仇报。李子阳。只要你现在跟我道歉，我倒是可以原谅你。玉科，就连你也觉得是我的错。玉科，这是我给你的最后一次机会。子瑶，你想想，就他的身份，怎么会跟你去抢这件衣服呢？你就和瑶瑶道个歉，这事就过去了，好不好？很好，既然你不愿意珍惜这个机会，那你欠我，我会一一讨回来。呀、哎，李子瑶。你疯了！你打我！子瑶，你怎么能动手打人呢？啊！你要因为他而打我吗？你这是不可理喻！不可理喻！玉科，我才是你的女朋友，你怎么能不相信我？你相信他呢？什么女朋友？我没同意，你们就不能在一起？像你这种人，哪里配得上我们玉科？好，真是垃圾桶配垃圾，天生一对。子瑶，都是我的错，是我不该选和你同一件衣服。你污蔑我损坏衣服，我也认了，但是你不该骂玉科啊，他好歹也是你男朋友。子瑶，你什么时候嘴巴变得这么恶毒了？我歹毒？我昨天被欺负的时候你在哪儿？我干什么？我被人拿刀架在脖子上，我没有办法，我也是受害者。真的要逼我亮出身份，才能把你们对我的不公一个个讨回来。瑶瑶，别害怕，这是认识的商场，是你的地盘。怎么能让他这个小贱人得意了呢？任瑶瑶，首富千金的身份你用久了，就真把自己当首富千金了吗？你说什么东西？啊？瑶瑶不是首富千金，难道你是？啊？我当然是。美食贱，你不都吵吵闹闹的，不嫌丢人？不是说你买东西去了吗？嘘，不要暴露身份。你不想知道这对渣男贱女知道你身份以后的表情吗？是你，你一个送外卖的，怎么跑到这里来？难不成？又想给李子瑶出头，也不看看这是哪儿啊？送外卖的，也对，也就是你这种穷酸货才配得上这种下贱的人。大神，人是平等的，职业也不分高低贵贱
。您别看您穿的光鲜亮丽的，但满嘴恶臭。你敢骂我，子瑶？你怎么能让他骂阿姨呢？太没礼貌了。子瑶，你不是和我说过和他没有关系了吗？出轨是吧？认识一个异性就算出轨啊？那你们两个是？我一直把瑶瑶当妹妹，反倒是你出轨在先，真是太让人失望了。志哥，没有必要为这种女人难过，明明都是他们的错。好，好，好，这样，过两天我给你俩搭个台子，上去演戏去。今年的奥斯卡就颁给你们了。<笑>谁笑的？信不信我一句话把你们开除了？我倒是不知道，什么时候我的店成你的了？夫人好，这不是首富夫人吗？这种顾客为什么会跑到这种小商场来？瑶瑶，这个人这么大的派头，你认识吗？我也没见过，可能是哪家的富太太吧。再有钱能有你家有钱呀？你看他一身上下的，你看就是个暴发户。不行，要是被发现，用了首富千金的身份，肯定会被严惩的。一定要想办法快点离开。妈。您怎么来了？当然是来给你撑场子的。被人欺负这么久了，也不说，就知道瞒着。不就是个暴发户而已吗？有什么好得意的？再暴发户，也比某些人假装的好。难道说我的身份已经被知道了？有时候面具戴久了，总会有暴露的一天。你什么意思呀？你是说我们家玉科虚伪吗？看来是没有被发现。赶紧走，阿姨，这件事情就这么算了吧。我今天有点不舒服，我们先走吧。不舒服？怎么回事？玉科，快带瑶瑶上医院看看吧，可不能有什么事情啊。走，站住！谁让你们走的？你想干什么？你知不知道我们瑶瑶是什么身份？哦，是什么身份？说来听听。是什么身份？说来听。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，你欺人太甚！我是不会放过你们的。好，我等着你们。这就晕倒吗？不会是装的吧？不是装的，他就是太紧张了，自己把自己吓的。妈，你瑶瑶可真的太帅了。这个任瑶瑶又是怎么回事？用不用妈妈帮你查查？不用。我会揭穿他的真面目的，我就是可惜了这件衣服，扯坏了。这裙子我要了，帮我包起来吧。这位小姐，裙子已经被那位先生付过了。顾时琛，这是在关心我吗？子瑶，今天的事情对不起。我不该说那么重的话，还有上次让你受到危险，都怪我之前跟他们有过节，被他们利用报复你。没关系，你也是为了公司好嘛。上次的事儿，我已经原谅你了。明天你来我办公室吧，我买了礼物给你，刚好和认识的合作已经确定了，明天和你说一下情况。哦，谢谢你啊。礼物起早，这么多年你都没给我送过礼物。肯定有什么问题，小姐有什么吩咐吗？上次跟璀璨对接的人是谁啊？我是王总经理，目前已经和璀璨的玉总确定合作了。你去帮我查一下，这个王总经理是什么样的人？好了，小姐，我倒要看看，玉科，你这葫芦里卖的是什么药？子阳，你来了。昨天的事情我很抱歉，这是我特地买来补偿你的。啊、谢谢玉科，我真的好喜欢这条裙子哦。这条裙子明明就只剩一条，送个假货过来，这连装都懒得装了。子瑶，你喜欢就好。对了，今天晚上你可不可以陪我去一趟金辉煌？金辉煌，去那干什么？这次我和任氏的合作，我看得很重，我特地在金辉煌招待王总。也是我们公司的头牌设计师，肯定要和未来的合作伙伴好好见一见，对不对？好一个招待！如果不是我提前知道王总是个老色鬼，我还真要相信了
，以为一件衣服就能让我对你言听计从了？好啊，今天晚上我们一起去。好啊，子阳，谢谢你。我告诉你，你这次去了，合作肯定十拿九稳。嗯，一定的。我还有设计稿没有改完，我先出去了。好，去吧。嗯。徐哥，这一次的合作是我好不容易向我拜托来的，你怎么能给李子瑶嘛？哎，你知道认识这次的负责人喜欢什么吗？喜欢什么？喜欢女人，尤其是干净的女人。所以你是想让她去？没错，王总碰过的脏女人我才不要。到时候我们可以抓住这个把柄，李子瑶就会为我们做牛做马。他所有的成果都会归功在你身上，你会成为海市最知名的设计师。玉哥，你对我也太好了。<笑>原来我这些年的付出都敌不过一个项目合作。既然你们敢算计我，就做好被我反击的准备。王总快到了，我去接下他。子瑶，之前的事情都是我的错，我要向你道歉。我这下等平民，怎么能受得起首付千金的道歉呢？我就知道你不会原谅我。子瑶，这杯酒我敬你，只要喝下这杯酒，之前的过往就一笔勾销。我以后再也不会针对你，就这种小把戏，也敢在我面前班门弄斧？好，一笔勾销。李子瑶，过了今晚，我看你有什么好得意。想要算计我，还得看你有没有那个本事。王总，这边请。到，王总，这次您放心，绝对合您胃口，不仅干净，而且漂亮。既然是这样，我就恭敬不如从命了。这次合作肯定少不了你的好处。谢谢王总啊，这次合作还真得您帮忙。好说，好说。小美人，我来了。<笑>怎么样，心情好点了吗？那是当然，终于报复了这么久以来的恶气。上车吧，我送你回去。顾时琛都有女朋友了，这副驾驶我坐上去不太好吧？还是坐后面？我还是坐后面。你以前不都坐前面的吗？又怎么了？那个位置。还是留给你的女朋友吧，李子瑶。如果我说我喜欢你，想追求你，你会答应我吗？我知道你现在对我不信任，但我会拿出我最大的诚意。吴时琛，你有你自己的幸福，希望你可以好好珍惜它。这次就算了，我自己打。又是哪个王八蛋瞎传的？看我不撕烂他的嘴！我得跟李子瑶说清楚去。李子瑶这个贱人，竟然敢如此算计我！我绝对饶不了你！
货一定要让玉哥把他从公司赶出去。苏志山，你在这儿干嘛？找你半天了，陪我去趟超市吧。不行，我还有事儿呢。出这么多汗，着什么急啊？都这么大个人了，还不够好好照顾自己？顾时琛是想做什么？来秀恩爱的吗？就是擦个汗就吃醋了。这姑娘也没你说的那么绝情啊。吃醋？李子瑶她会吃醋？她刚才把窗帘拉上，明明就是吃醋的反应，你这都没看出来？我的天哪！我终于知道你们两个为什么不能在一起了。感情？你们两个都是别扭精啊！那这么说的意思就是，李子瑶喜欢我。我得找他问清楚。哎，着什么急？你现在去找他，你只会吃闭门羹，还是得姐教你怎么追人。我走吧。你清醒一点，李子瑶。顾时琛人家有女朋友的，他就是个花花公子，他的那些都是他追人的手段。才刚看清一个渣男的真面目，不要再踏进另外一个渣男的陷阱了，好不好？看什么？你过来干什么？我的位置都被弄脏了。我消毒剂呢？我更不想染上什么怪病。什么意思？李子瑶，你还有脸来公司呢？你干的那些恶心事儿，真是丢尽了我们设计部的脸。我做什么事儿了？你还想着装什么傻？玉总好心带你去见客户，你倒好，为了攀上金主，还不惜勾引王总，他要不要脸啊？你说我勾引王总，证据呢？我昨天亲眼看见，你们不知道，李子瑶在王总面前搔首弄姿的样子，像极了一个人尽可荡妇、啊。李子瑶。你这个贱人，你信不信我开除你啊？信，你试试啊，你看看于科舍不舍得开除我。你,你这个贱人，你尽管闹。那天晚上跟王总在一起的人到底是谁？你心里清楚。视频我也有，你要不要给全公司的人都看看？现在是办公时间，怎么都追在这里啊？玉科，李子瑶也太过分了，他打我。玉科哥哥，任总监他污蔑我和王总。算了，既然大家都不喜欢我，我还是走吧。哎，既然大家都不喜欢我，我还是……哎，子瑶，别走。我想这应该是个误会吧。这个李子怎么这么沉不住气，把事情闹得人尽皆知，这还让我怎么控制李子瑶？任总监他说我和王总有一腿，而且他是在全公司的面说的，大家都相信了，他要赶我走。想必任总监应该是看错人了吧？毕竟王总也带了自己的秘书。子瑶，你来我办公室一趟，我有话和你说。子瑶，你就原谅我吧，我真的不知道王总是那样的人啊。看来玉科还不知道那晚的人是任瑶瑶，正好可以让玉科放下戒心来。你别碰我，我觉得自己好脏。怎么会呢，子瑶？你在我心里永远是最干净的。这次委屈你了，从今天开始，你就是我们公司设计部的组长了。真的吗？玉可哥哥。哎呦，好了好了好了好了好了。为了补偿我，让我当设计组长，谁稀罕呀？顾时琛，找我来干嘛？顾时琛，人呢？哎，我刚做了一道大餐，一会让你品尝一下。嗯、我的烤鸡。哎呦，这可是我学了一上午的大餐。厨艺不行，还想靠这个追女孩？既然都已经这样了，那我就先回去了。这个。你就留着自己想用的。哎，李子瑶，你别走啊！你干什么？你放手！你都有女朋友，能不能保持点距离啊？我就不怕。天哪！我从那两个小混混口中打探出来了，幕后黑手居然是任瑶瑶。我们不知道任瑶瑶身份有多紧绷。啊？
，我是不是打扰到你们好事了？要不然我出去。不不不，你你你不要出去，我出去。顾时辰，好好对人家父亲。你想什么呢？这是我堂姐，你以前见过的。堂姐，哎，真好听。要不然多叫两声听听。原来她是顾时辰的堂姐。我居然一直误会了他们的关系，哎呀，哪里有地洞，我要钻进去！堂姐、啊，她还是个小孩子，容易害羞。嗯、<咳>好了，说正事儿，我特意去调查兰然瑶瑶的信息，你们可以看看。什么？任瑶瑶竟然是我家郊区别墅的保姆和保安的女儿？嗯不是一家人不进一家门，真以为任叔叔不去别墅，就不知道里边的情况了。这任瑶瑶敢冒充你的身份耀武扬威，我们直接去揭穿他，让他身败名裂。这事先不急，我会派人继续盯着他们，录下任瑶瑶一家盗窃的证据。玉科是因为他的身份才选择他的，我要让他们站在最高点，然后狠狠地摔下去。嗯，这主意不错，我喜欢。好，我继续与璀璨合作，到时候为我的子瑶添一把火。嗯，我也会让任氏继续跟璀璨对接。璀璨的设计师嘛，都没什么本事。任瑶瑶也只是个花瓶，玉科嘛，野心大，但只有一些小伎俩。到时候只要我们一个借口，就能让整个璀璨陷入危机。猪要养肥了再宰。鸡烤糊了可不好吃哦。嗯，搞事业的女人是真有魅力，我真是爱死你了。嗯，走，我请你们吃大餐。不是，你说话就说话，你搂搂抱抱干嘛？这是我老婆。哎，反正成为一家人了，抱抱怎么了？你到底准备什么东西啊？这么神神秘秘的？我给你准备了一个小惊喜。什么呀？噔噔噔噔！这个不是我们大学经常去的游乐场吗？哎，我记得他之前不是关了吗？怎么现在还开着呀？这里有我们曾经最美好的回忆，我把它买下来了，算是给你一个小惊喜。真的？谢谢你，顾时辰。李子瑶，你还记得我说过那句话吗？顾时辰，你别忘了，十八岁生日那天，你食言了。李子瑶，我曾经因为自大，失去过一个女孩，也毁掉了十八岁的承诺。后来我长大了，知道自己的错了。我现在希望那个女孩，再给我一次机会，我会用一生，一世去守护她。李子瑶，你愿意和我交往吗？我答应你。你说什么？我答应你了。把我洗澡了。我我我就是有点。太开心了，我等这一天太久了。你可真是个傻子！大清早的，让我来你家公司楼下干嘛？当然是来带你看一出好戏的。我告诉你，你害了我降职当保安。只要有我在这一天，你就别想进这个门儿。不敢推我，你信不信我投诉你？我连保安都当不成。好啊，你去投诉我，你把我害得这么惨，我绝对不能让你进去和人事谈合作。我看你那个破公司该怎么办。哼，不可理喻。哎，这个王总什么时候变保安了？我特意让我爸的秘书收集了他这些年做的脏事儿，虽然没有什么大奸大恶的事儿吧。但还是降级处分，怎么样？这出戏精彩吧
精彩。喂，钱秘书，你让小王把璀璨的老总放上去，你可得好好跟他聊聊合作。哎，钱秘书，是董事长放过我了吗？好好好，徐总，您大人有大量，你大人不敬小人过，你请。真是狗眼看人低呀、啊！嘿，你这种垃圾，看认识怎么收拾你！戴小姐，合同都签好了。戴小姐，没看一下。一个月完成十五张独立设计，完不成赔五亿。你这是对赌协议啊？不过十五张，任何一个公司都能完成吧？戴小姐，你看一下这个，如果有抄袭，赔偿翻倍。公司这么小。怪不得玉科能那么红爱千金，感情是个陷阱。钱秘书这一招真是绝啊！就玉科那个草包公司，没了我一无是处。钱秘书就是干得不错，等到我公司了，不会什么。只要是大小姐天资聪慧，像那些愚笨的人，永远看不到我大小姐的能力。好了，合同既然签了，那我也不久留了，我先走了。大小姐，不少。哎，哎呀，玉哥，合作成了吗？成了，太好了，我就知道你是最棒的。哎，不过不知道那王总突然犯了什么事儿，被降级当保安了。刚才他还不让我进，但突然接到一个电话，他就放我进去了。那个王总本来就不是什么好东西，我爸这才把他降职成了保安。我猜到他可能会堵你，就给我爸的秘书打个电话，让他放你们进去。哎，瑶瑶，你做事太让我放心了。玉哥，<笑>哎呀。告诉你个好消息，玉科同意签字了。真的？那这次让他赔多少？五个亿？你也太黑心了吧！就他那公司，不得让他赔得倾家荡产？谁让他欺负你的？我得让他付出一切。那个还有什么需要我帮忙的吗？当然是捅杀和催稿。明天我就告诉钱秘书，让他把璀璨的稿子吹得天花乱坠，让玉科的自信心爆棚，然后再让他疯狂的催稿，打他个措手不及。他一着急肯定会找我救场，而任瑶瑶嘛，因为嫉妒，所以他的稿子上只能有他的书。那你看我表现这么好，有没有别的奖励？要什么奖励？董事长，我是娇娇，你开完会了吗？商业间谍，这么搞笑是这么粗心的人吗？会将文件就放在那里、啊？果然在这里，周老板说的果然没错，一百万到手了。干嘛呢？你们是什么人？干什么？这是我的东西！放屁呢！这是任总的文件。你好大的胆子！你竟然敢偷公司的合作协议！你知不知道这个泄露出去会对公司造成多大的损失？你在胡说什么？你们才是小偷！资料的时间很不高，反正还有两个替死鬼在。这娘们疯了吧？救命啊！快来人啊！有人在董事长办公室偷东西，快来人啊！怎么了？钱秘书，我发现有两个人在董事长办公室偷东西，他们不仅抓住了我，还打了我。谁呀、啊？谁在偷东西？就是他们。这是不是有什么误会？这怎么可能会有误会？你看我脸上的巴掌印，还有他们手里的东西。钱助理，我们抓了这个女人在偷公司的机密，我怀疑她是商业间谍。一派胡言
我在这家公司工作了五年，怎么可能是商业间谍？你看，这就是他要卖给周家的资料，据说价值一百多万呢。叶助理，你就是这么吃里扒外的吗？钱秘书，你要相信我，如果我是小偷的话，东西怎么会在他们手上？阿宝，过来把燕家给我带走，我倒是要看看他跟周家到底合作了多少。钱秘书，你为什么不相信我，去相信他们？这二位，一位是董事长千金，一位是顾家大少。我不相信他们，我难道相信你吗？带走，南小姐，对不起，这次确实是我的疏忽。要不是因为你们在啊，公司还不知道得损失多少。钱助理，我刚刚想了一下，我爸应该不可能随随便便把这种文件放在这儿，他应该是想要这个文件送出去。岂不是？这样，你想办法把他送出去。我爸应该是想要引蛇出洞。明白了，大小姐，我现在去去办。休息来的还挺快。喂，玉科。子瑶。你什么时候来公司上班、啊？是有什么急事吗？是这样的，最近认识和故事搞了个珠宝设计大赛，我想请你来公司画一张设计稿。喂，子瑶，怎么了？哦，没事，喝水呛住了。你是说想以公司的名义？对，这次第一名奖励丰厚，绝对能让公司更上一层楼。你肯定也想看我功成名就的时候吧？也不是不可以，那就以公司的名义吧。真的吗？谢谢你啊，子瑶。不用客气，玉科，你就等着我的好消息吧。饵料放好了，就等鱼儿上钩了。家主，文件拿到了。人呢？怎么处理？拿了钱，已经出国了。确认这资料是真假的吗？跟认识相关的项目完全一样，绝对是真的。听说是认假和顾家搞了一个什么设计师比稿大赛，你派个人参加，他拿到宴会的名额，给他一千万，让他闭嘴。你再多找几位记者，在现场的门口，将这资料泄露出去，造成意外事故。是，这认识。这还是做首富太久了，是时候该换个人来做了。喂，子瑶，你去哪了？怎么没来公司啊？我今天不太舒服，我先回家赶稿了。哦，子瑶，辛苦你了。对了，我今天特地回大学买了那家小蛋糕。我记得我跟你交往那会儿，你说过你最喜欢吃这一家。真的吗？玉科，你居然还记得我最喜欢的口味，你对我太好了。这种廉价的奶油蛋糕我根本就不喜欢，当初说喜欢也只是为了你那一颗脆弱的自尊心而已。那辛苦你帮我放在工位吧，我明天来取。好啊，只要你喜欢就好。对了，这段时间还得麻烦你多加加班。怎么了？我们公司的设计稿被故事和认识都通过了，两边呢非常看好我们的设计，预计会成为新一季的爆款。所以两边都在催进度呢。哦，没问题，放心吧。好，谢谢你，子瑶，真是辛苦你了。嗯，你放心，我一定会完成这些画稿的。嗯、这李子瑶还真是对我死心塌地，既然还有用，那就多留他几年。哎，这什么东西？怎么看起来这么恶心？嗯，这这一看肯定就是李子瑶的呀！这种三无产品也就看看买来吃，也不怕拉肚子。李子瑶这种人哪吃过什么好东西啊？这一看肯定就是李子瑶的呀！这种三无产品也就看看买来吃，也不怕拉肚子。李子瑶这种人哪吃过什么好东西啊？对，平时就是连咖啡都不喝，只怕是穷。恭喜吧，任总。嗯、啊，你们都围在这干什么呢？你看看这李子瑶买的什么垃圾产品，这是。哎呀，这子瑶吃不起好东西，怎么都不和我说呢？我可以带他去体会一下上流社会的食物吗？任总监，你说你怎么这么好心呢？这个李子瑶也太不知好歹了，不仅不领你的钱
，还做侮辱你，小郑不知好歹。对呀、啊，任总、啊，你以后可千万别再对他这么好，都喂狗了这是。哎，怎么都聚在这里啊？不用上班啊？瑶瑶，你也喜欢吃这蛋糕啊？任总，这蛋糕是……哎呀，你早说嘛！你要是喜欢这个蛋糕，我今天晚上带你去吃。石晨，快追上前面那辆车，那是周家的车。周家。任瑶瑶在那个车上，上次他们偷资料肯定就是为了对付我爸。这次他们找任瑶瑶，我怀疑他们是把任瑶瑶当成是我了。好，任小姐是吧？我们周老板久仰你瑞秋的名气，想要你代表周家拿下这次比赛名额。周家找任瑶瑶，就是为了买稿子。也许是为了参赛名额，毕竟这次比赛声势浩大，周家可能要搞事情。这当然可以，不过报酬呢？事先说好，我可是国内外有名的设计师，价格低我是不会接。周家竟然没有查到我用了李子瑶的稿子，这样也好，倒是能好好敲一笔。只要你让周家获得入场名额，事成之后，一千万。一千万，就这么个比赛，需要花这么多钱吗？任小姐是觉得少了，如果任小姐不满意，那我们就只能换一个人了。一千万就一千万。这是我们老板的联系方式，期待任小姐的好消息。看来 Rachel 的这个名头只能是我的了。你说，这事要告诉果果吗？不用，这事我自己能解决。周家我爸会收拾的。这个任瑶瑶竟然想用 Rachel 的名义参赛，那我就要让他后悔终身。李子瑶，你被公司开除了？什么开除？什么意思？你偷用公司的设计，还在外面招摇撞骗，说自己是 Rachel。我不开除你，开除谁啊？张口闭口就说我偷东西，冒名顶替，你有证据吗？空口无凭，谁不会啊？这任瑶瑶成了同桌，果然是名头榜上，竟然还大胆一盘污蔑我。我是这个部门的总监，我说你偷东西，你就是偷。郑瑶瑶，你好大的官威啊！你以为你偷了我的稿子，再污蔑我就可以万事大吉了是吗？可以让你后悔的。你是个什么东西，也配和我斗？看看自己的身份吧，滚！郑瑶，你就闭嘴吧。今天是用抄袭把我封锁，明天就用偷盗让你和我一个下场。我不是早和你说过了吗？你怎么这么沉不住气，还是把李子瑶开除了？李子瑶的设计稿都拿走了，还担心什么？你对他这么好，我还不是担心你会为了他不要我？你要是不要我了，那我肚子里的孩子该怎么办？孩子？对，我怀孕了，已经一个月了，孩子是你的。哼<笑>，你怎么不早说呀？你有没有告诉你父母？他们现在在哪？我要去见一下我的岳父岳母。爹，我好歹是未婚先孕，我爸是首富，他最看重面子。突然上门，他会不高兴的。也对，毕竟是豪门。不过有了这个孩子，这任瑶瑶不就彻底是我的人了吗？这李子瑶是不能留了。好，那我们不急，等我们把孩子稳定了，到时候我们就去领证，领个盛大的婚礼。玉哥，你对我真好。看来得抓紧回声
，这样身份就算暴露，玉科也都逃不掉。李子瑶，你竟然为了追玉科跟到这个地方来，你知不知道这是什么地方？是你随便就能进来的吗？这种地方你能来，为什么我不能来？既然在这儿看到你们了，有些话我就说了。玉科，你被我甩了，你这种人根本就配不上我。李子瑶，你说这话什么意思？跟我在一起的那些年，你装得很辛苦吧？是不是早就想把我抛弃了？你还好意思说？要不是你和王总跟那些见不得人的勾当，还不值。你还盗窃任耀耀的稿子，我给过你机会了，你自己不中用。你是不是以为我没有证据，你就可以对我随便污蔑啊？别以为摊上了任耀耀，你跟你的公司就能一步登天。我告诉你，你对我做的那些事情，我一定会让你后悔。真把自己当回事儿。玉哥，你说李子瑶是不是有什么证据能证明自己是追求啊？不可能啊，这所有的证据都被我们销毁了，而且他的稿子。被我注册版权了，你放心，只要我们能够证明他是假货，辈子翻不了身。真是两个蠢货。能够来到此次现场的，都是网上的故事，在这里我们要感谢护士和认识对本次保设计大赛的支持。岳哥，这次比赛我们能够拿到第一名吗？别担心，李子瑶，就他那样，现在稿子都是我们的，他拿什么勾勾你？我们现在欢迎本次大赛评审团入场。玉哥，李子瑶竟然是评审团，这这怎么可能呢、啊？怎么办？他肯定是来报复我们的。我这该死的女的，想当初我就不该放过她。玉姐，我们先看看。我们宣布，本次大赛获得第一名的是璀璨中宝。玉哥，我们中了，我们中了！瑶瑶，请负责人上台。首先，特别荣幸，我们公司能够在本次比赛获得第一名。在这里，我要隆重一下介绍我身边这位女士，著名设计师 Rachel。什么？是 Rachel， 这可是全球珠宝设计师大赛连续拿了三年第一名的大神呐、啊！原来传闻我身边还有个这么厉害的人，这输了也不亏啊！跟 Rachel 比过的，祖宗拿出去吹个三天三夜了吧？哇，哇太厉害了！这位先生，您就这么笃定旁边的这位小姐就是 Rachel 吗？这位评委，如果她不是 Rachel。你是啊，李子瑶，你别以为你拿着我的稿子出去招摇撞骗，别人就能相信你，是吗？玉哥，你说李子瑶是不是有什么证据能证明自己是追求啊？不可能啊，这所有的证据都被我们销毁了，而且他的稿子还被我们注册版权了。你放心，只要我们能够证明他是假货。被子翻倍是，这是假的，是合成的。对，这是合成的，大家不要被他骗了，他是想污蔑我们。接呀、啊，怎么不接啊？万一是什么好消息？喂，玉松。有人发律师函过来，说我们恶意抄袭注册瑞秀的设计，要告我们。搞咩啊？你想洗啊？啊！原来还真的是假的呀！这种人怎么配当第一的？配呀、啊！先我还以为是什么牛逼人物呢，结果是个抄袭的
，还冒名顶替，真够不要脸的！说你老鬼，这难道不是你自己贪心的结果吗？没有这金刚钻就别揽瓷器活。李子瑶，你毁了我的名声，我要闹死你！是你自己野心太大，在你冒充我的名义之前，你应该好好想清楚。我真的是一个愚蠢的恋爱脑，可以任由你们欺负压榨吗？李子瑶，你不就是和我分手之后你想报复我吗？我早就跟你说过了，要不是你和王总不干净，我也不会甩了你。睁大你的狗眼看看清楚，谁先出的轨？还有，你也可以去问问你那个王总，那天晚上跟他一起在包房的，到底是谁？调查，袭击评委，同志，不用等待，我自己走。你给我等着，不会放过。璀璨公司因冒名顶替取消参赛资格，我们会以公开透明的方式重新投票。这是什么？不是设计稿呀，这是任集团的内部资料啊。这好像是内事内部合作资料，快拍快拍！一定要卖个好价钱。别拍，别拍，这不能拍。保安，别拍了，给人轰出去。这不能拍，快关掉。保安，别拍。家主，都搞定了。<笑>这种闹剧，我喜欢。走，去看看那个假货。我知道你，任幺幺。据我了解，你是经常打着首富千金的名义去做事这件事我要是告诉了任先生，你会怎么办？对不起，我只是一时鬼迷心窍，我再也不敢了。我以后再也不用这个身份了，求求你们放过我吧！<笑>不要怕，你要大胆的启用，你要肆无忌惮的启用。你我对认识都感兴趣，这样吧，我收你做干女儿，等我把认识解决了，我就是新的首富，你就是真的首富千金了。真的吗？干爹，嘿嘿，真乖，这张卡你先收了，记得你要大肆的宣传你是首富千金的身份。谢谢干爹，谢谢干爹。<笑>下去吧，干爹再见。家主，这么做是想做什么？哎，留着他，给新的合作方送个礼物。一点事情败露了，送给人家，替我们背锅。家主英明。<笑>累死我这一天。我一边要防止他们走漏消息，一边还要收他们手机、相机，这一天都忙死我了。不过今天让他们彻底丢脸，真是大快人心。大小姐天资过人，手撕渣男贱不在话下。你少贫了，你跟我爸什么时候退稿？让玉科那边赔偿违约金啊！我现在在收集他们的证据，提交上去，保证赔了他们倾家荡产。我又是李子瑶。哎玉哥，你别生气了，这次是我们大意了。瑶瑶，你不首富千金吗？怎么比赛顺，你怎么一切都不知晓啊？你知道的，这次的合作是和顾氏一起，就算我想插手也很难。你说的对，但是李子瑶，我赔一千万的损失，我上哪找那么多钱？玉哥，我知道你困难。我这卡里有一千万，如果不够，我还有。这次的事情也有我的错，我应该承担一些。没想到这个一年比李子瑶还累少，随口说个一千万就能拿出来，看来这首富千金的身份不是假的。瑶瑶，我会永远记住你对我的好的。玉哥，我爱你。
任先生，此次事故就是上一店里还是那边员工所做的。任先生，此次事故就是上一店里那边员工所做的。任先生，对于这次的损失是否会影响到你损失这个位置？任先生，这次公司一天损失近百亿，是否能正常运转？任先生，此次事故就是上一店里还是那边员工所做的。这个位置，任先生，此次事故就是上一店里还是那边员工所做的。哎，董事长，董事长，你怎么了，董事长？没事吧，董事长？救护车！救护车！这个人老头真是老了，这么点小事儿把心脏病吓出来了。任先生哪里比得上家主？他靠的不过是上一辈的人，哪像家主白手起家，有了如今的成就。<笑>说得好，你这样的嘴啊，就是会哄人的。我说的都是真心实意。那些要让任氏赔偿的公司，你联系好了吗？到时候让林幺幺去陪陪他们。是，家主。我也好，准备准备，坐上首富的位置了。大小姐，你快到了吧？怎么回事？周家主怎么来了？那个姓周的不知道在哪里买到任氏的散股，现在已经达到了百分之十二，我们的老股东才只有百分之十啊。董事长现在生病了，他竟然过来说要当什么临时董事。好大的口气！他不就是想趁着我爸不在来夺权吗？没想到他这么沉不住气。他现在是老虎不在家，他好死也想当爸爸。什么爸爸？我看他就是个王八。等会儿我就去会会这个王八。好的，大小姐。怎么样，各位，你们都考虑好了吗？就算你有百分之十二的股份又怎么样？我们董事长还有百分之四十呢！一个狼子野心的东西，别以为我们不知道。之前完全泄露的事情是你做的，想当董事长也要看你配不配。没错，就算我们董事长不在，还有我们大小姐，再怎么着也轮不着你一个外来管。<笑>一个小小的丫头片子，她能有什么本事？还不是我这个最大的股东说了算吗？是吗？那我倒要让周叔叔好好瞧瞧我的本事了。你是首富家的千金吧？久仰久仰。周叔叔不必这么客气。既然您说您持股百分之十二就想当这临时董事长，那我这持股百分之十三的，岂不是比你更合适？这个小小的丫头片子，哪来的股份？你是不是来骗人的？睁大你的双眼，好好看看清楚，这是我爸亲自转给我的股份。啊！周家主，你看。好，好。既然大小姐持股最高，我举手赞同大小姐为人事的临时董事长。我也同意，我也同意。<笑>抱歉了，周家主，我们大小姐还是众望所归。大小姐厉害，那就祝大小姐向人氏集团蒸蒸日上吧。董哥，不错。大小姐真是厉害呀、啊，三两下就把这个无赖给赶走了，这有当年任总的风范。没错，只是这周家主是个睚眦必报的性格，今天丢了这么大的脸。他日后肯定会想着报复回来的。三位叔叔不用担心，上天欲其王，必先令其疯狂。好，有魄力，我相信子瑶的能力。要是子瑶有什么问题，直接找我来就是。谢谢三位叔叔。大小姐，关于公司的事情，全网的热度已经上去了，全网都在关注这件事情啊。我们公司的股票情况怎么样？跌了，而且是大跌。说我被公司股东嫌弃的消息，已经准备合作，让我退下董事长的职位。好了，大小姐，我马上去办。怎么说？我带来了一个好消息。什么好消息啊？周家收养了十几个，甚至几十个干女儿，任瑶瑶就是其中之一。但这些所谓的干女儿。不过是周家送给别人的玩伴而已。啊！这是我从黑市花大价钱买来的，里面的消息足够让周家和任瑶瑶栽一个大跟头。这任瑶瑶也算是自作自受了。求求你放过我吧！我
我不做干女儿了，不做了。任小姐，你觉着我们周家是你想来就来，想走就能走的？只要你放过我，我把拿的钱都给你，求求你放过我吧，我真的受不了了，不做了。这里有一百万，只要你陪客户一次，就能得到。你要知道，就连那些会所小姐都得不到的价格，你不要不珍惜，知道吗？什么？认识股票大跌？怎么都能集体抗议了？好的。哟，侄女来了，你看看这董事长的办公室，是不是特别适合我呀？我爸在医院，怎么在董事长的位置就变成您的了？别生气，是临时董事长。周家主这么迫不及待想上位吗？你有没有问过别的几位股东？哈哈哈哈我已经跟别的股东都沟通了，我是有百分之十五的股份，这个董事长就应该我做。周叔叔。您没看新闻吗？外边都吵翻天了。什么？快说！家主，不好了，认识方夫项目合作不是机密，而是伪造的。还有那几个合作商，他们竟然也是认识派来的人。什么？还有人放出我们以前做的那些事，现在网上都传开了，这该怎么办啊？你们，你们在算计我！周叔叔，您生气了？我们也就用了一点点小计谋而已。你爸在医院出院，管不了事儿。我手里有持有最大的股份，这董事长还是我的。没死。你院子，还是我说了算。你不是在医院养病吗？养什么病？国父身体好吗？你们一开始就给我下套。我上了你们的当了。如果不是您贪心不足蛇吞象，怎么能入套呢？怎么能入套呢？周家拐卖妇女，恶意商业竞争，天凉了，周家也该凉了。幸好我劝住了我爸，把周家破产的事情给隐瞒了下来，不然我怎么……任瑶瑶的脸呢？周家的事情已经解决了，那玉科呢？对，还有玉科的事儿，你现在赶紧去跟他解除合约，然后告他违约。我要联系钱秘书。别急啊，嗯，过几天周伯伯会给我们举行一场宴会，宣布我们订婚的消息。你说，如果给玉科他们送几张请帖，会如何？给他们干什么？你说。玉科如果知道你是首富千金的话，那害怕的表情，还是你聪明，马上就发。退稿？凭什么呀？我真的没有抄袭，抄！哎，这，玉总，不好了，认识那边要求我们退稿，他说我们抄袭，还要让我们赔付违约金。这到底是怎么回事啊？为什么两家同时要退稿？你抓紧给我想个办法，赶紧解决！去去去！哎呀，哎呀，现在情况很紧急，我跟你说，现在顾氏和任氏他们都要退稿，你可知道？就是因为我们抄袭，我们要赔违约金，价值十个亿啊！我就算我把我这公司卖了，我都不够。哎呀，你不是不前进吗？你跟你爸说一声，痛了痛了，可能能救一下我。如果不是真的是我亲姐，我怎么可能管得了认识？就先假意同意吧。玉哥，你放心，我一定会和我爸说的。瑶、啊、瑶，你真是我的福星。我会让我爸将合同作废。反正周家要成新的时候，一个认识都算得了什么关系？瑶瑶，刚刚有个姓周的秘书送来了这份请帖，说是邀请我们参加首富宴会。周家送来的？难道周家真的成了首富了？首富要开宴会？呃，说是宣布女儿成为继承人，还有订婚。周家竟然这么看好我，还要让我当继承人？阿姨
，可以把这个给我看看吗？哎呀，瑶瑶，你自己家的请帖有什么好看的呀？阿姨还是第一次收到这么贵重的请帖啊，还是阿姨来保管吧。谢谢你啊，瑶瑶，你真是我的福星。对呀对呀，瑶瑶就是我们家的福星，能跟你结婚呐、啊，是他三生有幸。阿姨，你放心，到时候我肯定让所有人都知道，玉科是我的丈夫。好好好，真是个有心的好孩子。珊珊，今天怎么样？好看。你也太敷衍了吧？好看在哪儿？只要你穿，都好看。<笑>油嘴滑舌。那我明天就穿这件了。你知道我现在想干嘛吗？想干嘛？我一想到我们会订婚、会结婚、会拥有一个自己的家庭，我就想亲你。别光说呀。嗯，你干嘛？我改变主意了，啊！我不仅要亲你，我还要得到你。哎！啊、李子瑶，你是怎么进来的？还把你和聘导一起带了进来？门口就在那儿，我自然是从门口走进来的。李子瑶，你知不知道这里是首富的宴会？你带这个野男人进来，就不怕丢脸吗？子瑶啊子瑶，我知道你想尽办法想要恶心我，但你也要分这是什么场合啊？你们一个一个嘴这么臭，早上没刷牙吗？我顾家大少还没有资格进这宴会厅吗？你逗我玩呢，顾家大少。哎，李子瑶。你总不能为了面子还特意找人冒充顾家大少吧？在座的各位可都是海市有头有脸的人物，你这要是露馅了，可是会被赶出去的。你和你的这位姘头，也都会被顾家惩。瑶瑶，你可是首富千金，这里你说了算，干脆把他们赶出去。大家安静一下，很高兴大家能够来参加本次宴会。此次宴会呢，由我们大小姐全权负责。现在就让我们有请大小姐上台讲话。瑶瑶，快上台。瑶瑶，去。大家好，很高兴邀请各位来参加周家的宴会。我是周家主的女儿郑瑶瑶。今天能够参加宴会的，都是商界有名的人物。当然，也有一两个不长眼的东西混了进来。不过各位可以放心，我马上就把他们赶出去。这位小姐，你是不是走错地方了？你是不是走错地方了？这里是我们忍氏的宴会，跟周家没有任何关系。现在的首富不是周家吗？怎么回事？他不是首富千金吗？你们同样说是周家？周家是什么？我怎么没听说过还是首富换人的消息？瑶瑶，你在胡说什么？这里就是认识的宴会。什么认识？这是周家的宴会。你不是说周家人送来的请帖吗？这瑶瑶，你不会在拿到请帖的时候没有看名字吧？大小姐，由您主持。李子瑶，联合主持人在这里演戏有意思吗？我告诉他，我今天就让我爸好好收拾你。这瑶瑶，你是不是疯了？你已经疯到连自己的亲生父母都不知道是谁了吗？把他们带上来。瑶瑶，快给大小姐道个歉吧，要不我和你妈没法活了。三千万啊，怎么还呀？对呀、啊，瑶瑶，我偷东西都是为了你。你就这么对我们不管不问的？你是要眼睛睛看着你的亲生父母进局子吗？不行，今天是我成为首富千金的好日子，我不能让别人破坏。就算是我亲生父母，也不行。你，你们胡说！我不是你们的女儿，我是首富的千金，知不知道？这是首富举办的宴会，谁允许你们进来的？还不快滚出去！你这个畜生！如果不是你嫌贫爱富，我们怎么会去偷东西呢
。任瑶瑶，这到底是怎么回事？这两人到底是不是你亲生父母？你给我解释清楚。不是，他们不是。我爸妈是首富，我是首富的亲戚，我是周家的人。周家算个什么东西？一个暴发户，也敢跟我们任家比？哼！我怎么会是你们？我干爹呢？我干爹在哪儿？任东，任东，我们错了，我们再也不敢了，求求你原谅我们吧，任东，求求你了，求求你了！用这个手畜生，让我们给偷点东西，要赔偿，找他吧，求求你们，放过我们吧！你们这三年偷东西的证据已经整理好，话留着给警察说吧，带下去。任总，任总，任总。隆重的介绍一下，我唯一的亲闺女李子瑶。什么？李子瑶是首富千金？<笑>不可能，不可能！李子瑶，我儿子这三年来对你哪点差了？你为什么要骗我？骗我的儿子？你是不是瞧不起他？玉太太，其实任瑶瑶早就暴露过，只不过你们对她的话深信不疑。所以才造成今天的局面。你这个骗子，你骗得大家团团转。我没有骗人，盛世集团都要破产了，算什么首富？现在的首富明明就是周家。周家的人都已经进了警局，还想做什么首富？可笑！不可能，不可能！你们都在骗我，你们都在骗我！住嘴！哈哈，子瑶，你听我解释，是这红衣精，他一直勾引我。你要相信我，我最爱你，你就给我一次机会好不好？就给我一次机会。子瑶，你和玉克在一起三年了，你就原谅他吧。<笑>李子瑶竟然是首富千金，我不相信，我当初就应该早点杀。把他们统统都给我扔出去，免得脏了我们的宴会。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈